നമസ്കാരം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ദേശീയ സമ്മേളനം കണ്ണൂരിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കാത്ത ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓടിച്ചു കാണിച്ചു വിട്ട ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഒരു ബംഗാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് അത് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലാണ് അതിൽ ചില സത്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് തർജ്ജമ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മാസവും ഹത്രാസുകൾ തുടർക്കഥയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബംഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള സി പി എം നേതാവ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക നമ്മൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് ബംഗാളിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഓഫീസുകൾ തകർപ്പെടുന്നു ആളുകളെ അടിച്ചോടിക്കുന്നു ഈ തരത്തിൽ വളരെ വളരെ ശക്തമായ ആക്രമണമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങളും പാർട്ടി ഓഫീസുകളും ഒക്കെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യം വാസ്തവത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും ജനാധിപത്യം ഇല്ല എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും ഭരണ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തോറ്റതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബംഗാളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് Kamal Binda was talking about Hathras. Now every month almost on a regular basis we are witnessing such incidents, crimes against women, girls, students, aged women in Bengal. And everything is being hushed up. On 5th when we came here on the eve of the party congress, a student of class 9 in Nadia district bordering Bangladesh was gang raped. by the son of a tinamul panchayat member and till today it was just no report in the media no report in the police no medical test even no death certificate she was cremated overnight and this is happening for last 10 years only after this four days since we have started this paharai public because the chokidar bhi chor hai and the public is also uh, were threatened terrorized and the police is not taking action in bengal administration is collapsed so we have asked our volunteers red volunteers left squad people our young cadres they will take up these issues and red and bring it to the fore and that is how after four days of the incident the person is arrested but till then nothing no medical report no medical test no fir this is the everyday happening it started with our left cadres and now every section of the people mainly the marginalized section the minorities the dalit the tribals the weaker section the disabled the poorer section and this nine class nine student was the daughter of a landless lover those have been subjected to such murderous attack so brinde ivada samsarichappo streegalku nerayulla akramathe petti paranjirunnu nirandaramaya etra sambhavangal aavartikkapadugiyana njangal ingode party congress nu varudhanu tottum unda oru sambhavam parayam 9th class il padikkunna oru penkutti aa penkuttiye trinamoolinte panchayath memberude magande nartathil kootta balaatsangam cheyidu kolapaduthi oru case illa paradi kodutte case edukkunnilla പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇല്ല റിക്കാർഡ് ഇല്ല മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല രാഖി രാമാനം നിർബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ശവശരീരം അടക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒരു നടപടി എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാവല് നിൽക്കുന്ന ചൗക്കിദാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം നാല് ദിവസം നിരന്തരമായ സമരം നടന്നിട്ടാണ് അവസാനം ഈ കേസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത് പക്ഷെ രേഖകളൊന്നും ഇല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മൈനോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ നേരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തം ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഹത്രാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉന്നാവയും അങ്ങ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് വരെ ആദ്യ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബംഗാളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഇതേ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നേതാവ് പറയുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇത്തരം വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വാർത്തകൾ മാത്രം വലിയ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലുമൊക്കെ വെച്ച് ഇതേപോലെ കത്തിച്ചു വിടുകയും അതേസമയം തന്നെ അതിലും അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നിരന്തരം അരങ്ങേറുന്ന ബംഗാൾ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തെ വാർത്തകൾ ഇവർ മൂടിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇവരെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിരലിൽ മഷി പുരട്ടുകയും എന്നിട്ട് തോന്നിയവർക്ക് കൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നോർക്കുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനോസ്